அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் ஃப்ரம் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்லேருந்து பார்க்க போகிறோம் தட் இஸ் மெட்டல் கார்பனைல்ஸ் இது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக தமிழில் டீச் பண்ணுறோம் ஸோ நவ் லெட்ஸ் த ஸ்டார்ட் த கிளாஸ் எபவுட் அ மெட்டல் கார்பனைல்ஸ் இந்த நேம்லேயே இருக்குது இது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெட்டல் சிஓ குரூப்போட சேர்ந்துருந்தால் அதுக்கு பேர் மெட்டல் கார்பனைல் ரொம்ப சிம்பிளாக இப்போல்லாம் மெட்டல்ஸு சிஓ சிஓனால் நம்ம ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவோம் கார்பன் மோனாக்சைடுன்னு சொல்லுவோம் கார்பன் மோனாக்சைடுன்னு சொல்லுவோம் அதோடு சேர்ந்துருந்தா அதுக்கு பேர் மெட்டல் கார்பனைல் ஆனால் இந்த இடத்துல இந்த லெசனை நம்ம அதுக்கு நேம் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா கார்பனைல்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் கார்பனைல்ஸ் அப்படின்னாவே சிஓ குரூப் சிஓ கார்பன் மோனாக்சைடை தான் இங்கே கார்பனைல்ஸ் அப்படின்னு படிக்க போகிறோம் யூஸ்வலாகவே அது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ் ட்ரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ்னு நமக்கு தெரியும் யாருன்ட்டு டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸாக தான் ட்ரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ட்ரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ் நத்திங் பட் டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் அது யூஸ்வலாக சிஓவோட பாண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த சிஓ அப்படின்றது கார்பன் மோனாக்சைடு சொன்னேன் கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ கெமிக்கல் பாண்ட்ஸ் இருக்கும் இன் பிட்வீன் கார்பன் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் இருக்கும் ஒரு இடத்துல மைனஸ் இருக்கும் இது வந்து ரசன் ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் லெவன்த்லேயே படிச்சிருப்பீங்க ஸோ இங்கே ப்ளஸ் இருந்தது அப்படின்னா அந்த சைடு மைனஸ் அப்படி மாறி மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது ரசனல் ஸ்ட்ரக்சர் இட் இஸ் ஏ மோர் ஸ்டேபிள் கார்பன் மோனாக்சைடு இஸ் ஏ மோர் ஸ்டேபிள் தட் இஸ் ஓ இட் எக்ஸிஸ்ட் இன் த அட்மாஸ்பியர் இது ஒரு நியூட்ரல் லிகாண்ட் ஏன்னா ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால அந்த சார்ஜ் என்ன பண்ணிட்டு ரெண்டும் பேலன்ஸ் பண்ணிக்குது ஒரு ப்ளஸ்ஸும் ஒரு மைனஸும் இதில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால இது வந்து நியூட்ரல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதே மாதிரி எப்போல்லாம் சிஓ மெட்டல்ஸோட சேர்ந்துருக்கோ அது மெட்டாலிக் கார்பன்ஸ் சொன்னால் இல்லையா அதில் ஒரே ஒரு மெட்டல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஹோமோலெப்டிக் அப்படின்னு சொல்லணும் இது வந்து ஜென்ரலாக காம்ப்ளெக்ஸ் கூடிய பேர் ஹோமோலெப்டிக் அப்படின்றது ஜென்ரல் நேம் ஹோமோ அப்படின்னா சேம்னு அர்த்தம் எங்கெல்லாம் நீங்கள் ஹோமோன்னு பார்க்குறீங்களோ அதுக்கு மீனிங் சேம் என்ன சேம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்கிற மெட்டல்ஸ் அண்டு லிகான்ஸ் லிகான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே லிகானு திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆகும் சிஓ மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்கு கார்பனாயில் அதனால் இது ஹோமோலெப்டிக் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை ஹோமோலெப்டிக் கார்பனாயில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் இன்னொரு மெட்டலை நீங்கள் சேர்த்திக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது ஹெட்டிரோ லெப்டிக் அப்படின்னு ஆகிடும் இதை தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க மான்ட்ன்றால் தான் கண்டுபிடிச்சார் இது நீங்கள் மெட்டலர்ஜி சாப்டர்லேயும் படிச்சிருப்பீங்க எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் பை யூஸிங் மான்ஸ் ப்ராசஸ் ஸோ இது மெட்டலர்ஜிக்கு தான் இவர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணார் யூஸ் பண்ணார் மெட்டல்ஸை பிரிச்சு எடுக்கிறதுக்கு இந்த காம்ப்ளெக்ஸை யூஸ் பண்ணார் நிக்கல் கார்பனைல்ஸ் இதை இன்னும் கிளியராக சொல்லணும் அப்படின்னா நிக்கல் டெட்ரா கார்பனைல் ஏன்னா ஃபோர் இருக்குல்ல ஃபோர் இருந்தால் என்னென்னு சொல்லணும் அப்படின்னா டெட்ரான்னு சொல்லணும் ஸோ நிக்கல் டெட்ரா கார்பனைல் அப்படின்றது கரெக்ட் நேம் இது இதை தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் மெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் இல்லை மெட்டாலிக் கார்பனைல் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன் அப்படின்னா நிறையா கெமிக்கல் ப்ராசஸில் கேட்லிஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் இ கேட்லிஸ்ட் கேட்லிஸ்ட்னால் உங்களுக்கு தெரியும் ரியாக்ஷனுடைய ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இல்லை டிக்ரீஸ் பண்ணலாம் இது எப்போல்லாம் நம்ம சிஓ கேட்குறோமோ அப்போ உடனே ரிலீஸ் பண்ணிடும் அதனாலேயும் இதை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு எப்போல்லாம் கார்பன் மோனாக்சைடு தேவைப்படுதோ எவங்க தேவைப்படும் அப்படின்னா ரிடக்ஷன் ப்ராசஸுக்கு தேவைப்படும் அது மெட்டாலஜி சாப்டர் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க சிஓஎஸ்சி குட் ரிடியூசிங் ஏஜென்ட் ஸோ எங்கெல்லாம் ரிடக்ஷன் செய்யணுமோ ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஆகட்டும் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஆகட்டும் அங்கெல்லாம் உடனே நீங்கள் நிக்கல் டெட்ரா கார்பனைல் மாதிரி இருக்கிற ஒரு மெட்டல் கார்பனைல்ஸ் எடுத்து கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னா சிஓ உடனே ஓடி வந்துடும் எதுக்கு ரிடியூசிங் ப்ராசஸ்க்கு ஸோ இதுக்காக இதை நம்ம கண்டிப்பாக லேர்ன் பண்ணணும் புரிஞ்சுக்கணும் நவ் லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் மெட்டல் கார்பனைல்ஸ் இதை நம்பர் ஆஃப் மெட்டல்ஸை வச்சு ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் மோனோ நியூக்ளியர் கார்பனைல்ஸ் மோனோனா ஒன்னு அர்த்தம் மோனோனா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரே ஒரு மெட்டல் மட்டும் இருக்கும் பாருங்க நிக்கல் மட்டும் தான் இருக்கு எஃபி மட்டும் தான் இருக்கு இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் சிஆர் மட்டும் தான் இருக்கு ஸோ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸில் ஒரே ஒரு மெட்டல் மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் மோனோ நியூக்ளியார் நியூக்ளியார் இருந்தது இந்த ஆட்டத்தை எங்கே இண்டிகேட் பண்ணது கார்பனைல்ஸ் ஜென்ரலாக கார்பனைல்ஸ்னா சிஓ கண்டிப்பாக இருக்கும் இதுக்கு பேர்
let's understand the next classification polynuclear abina many times abina artham sonna nariya metals irukum paarenga rendu metal irukku co2 inda co ku inda co ku vyathasam nalla porinjukonga inda co ipdi podanum idu metal inda co ipdi podanum idu vande carbonide rendathukku difference nalla therinjukonum co nradhu metal co nradhu carbonide idu or complex carbon and oxygen idu or single element adnala porinjukonum difference porinjukonum இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே ரெண்டு எம்என் இருக்குது இங்கே மூணு எஃபி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வேறு வேறு காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நிறைய மெட்டல்ஸ் ரிப்பீட் ஆகுது அதனால் இதுக்கு பேர் பாலி நியூக்ளியர் ஆர் கார்பனைல்ஸ் மோர் தென் ஒன் ஆர் டூ ஆர் மோர் தென் தட் ஆல்சோ அனதர் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ரோ நியூக்ளியார்னு ஒரு இதில் ரெண்டு விதமான மெட்டல் இருக்குது ஒன்று எம்என் இன்னொன்று சிஓ ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு விதமான டூ டிஃப்ரெண்ட் மெட்டல் ஆட்டமும் இருக்கலாம் ஒரே ஒரு சிங்கிள் காம்ப்ளெக்ஸில் ஸோ மோர் தென் ஒன் மெட்டல் இருந்தாவே நீங்கள் என்னென்னு சொல்லலாம் பாலி நியூக்ளியர் ஃபார்மேல்ஸ்னு சொல்லலாம் இது ரொம்ப ஈஸி தான் நவ் லெட்ஸ் மூவ் டு அனதர் கிளாஸிஃபிகேஷன் கிளாஸிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் இன் பை நியூக்ளியார் ஸோ ரெண்டு மெட்டல் இருக்கிற அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கணும் மெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கணும் அந்த பாண்டு பிட்வீன் மெட்டலுக்கும் மெட்டலுக்கும் பாண்ட் இருக்குல்ல அதை வச்சு இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் வருது மெட்டலுக்கும் மெட்டலுக்கும் உள்ள பாண்டு இல்லை அப்படின்னா ஒரு மெட்டலுக்கும் சிஓ குரூப்புக்கும் உள்ள பாண்டு இது ரெண்டையும் வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனை சொல்கிறாங்க நவ் லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிஓ வந்து சிஓ வித் ஒன்லி ஒன் மெட்டல் பாண்ட் இஸ் நோன் ஆஸ் டெர்மினல் கார்பனைல் அப்படின்னா மெட்டல் இருக்குது இதில் டைரக்டாக சிஓ சேர்ந்துருக்கு சீனா கார்பன் தான் சேர்ந்துருக்கணும் நாட் ஆக்சிஜன் கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கும் ஸோ கார்பன் தான் மெட்டலோட சேர்ந்துருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கு பேர் டெர்மினல் கார்பனைல் அப்படின்னு சொல்லணும் Whereas one CO with two metals simultaneously is called bridging carbonyl. This is known. This is called terminal carbonyl. Terminal carbonyl is known. Terminal carbonyl is known. That is terminal. Now, this is known. There are two metals. If you connect this metal with another metal, you can use a CO. This is called bridging carbonyl. This is called CO. So, this is the same. This is bridging carbonyl. So, this is the same. So, this is the same type. We will discuss the examples. We can understand better. இங்கே பாருங்கள் நான் பிரிட்ஜு மெட்டல் கார்பனைல்ஸ் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் நான் பிரிட்ஜு பிரிட்ஜுடன் பிரிச்சுக்கலாம் நான் பிரிட்ஜு அப்படின்னா பிரிட்ஜில் இருக்காது டைரெக்டாக மெட்டலோட சேர்ந்துருக்கும் இதுக்கு பேர் தான் டெர்மினல் கார்பனைல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சிஓ டெர்மினல் கார்பனைல் சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் நிக்கல் டெட்ரா கார்பனைல் கொடுத்துருக்கேன் எல்லா சிஓவும் தனித்தனியாக அட்டாச்சாக இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டெர்மினல் ஒரு சிஓ டைரெக்டாக ஒரே ஒரு மெட்டலோட சேர்ந்துருந்தா மெட்டல் வித் சிஓ ஒரே ஒரு பாண்டு மட்டும் இருக்குது வேறு எந்த வித கனெக்டிவிட்டியும் கிடையாது அப்படின்னா இதுக்கு பேர் டெர்மினல் கார்பனைல் சொல்லலாம் ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நவ் லெட்ஸ் மூ டு அனதர் கேட்டகரி நான் பிரிட்ஜு கார்பனைல்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் கண்டைன்ஸ் போத் மெட்டல் மெட்டல் பாண்டு அந்த பாசிபிலிட்டிஸும் இருக்குது ஏன்னா இங்கே ரெண்டு மெட்டல் இருக்குல்ல ஸோ ரெண்டு விதமான டைப் இருக்குது நான் பிரிட்ஜு கார்பனைல்ஸில் ஃபஸ்ட்டு டைப் நான் சொன்னது ஒரு மெட்டலில் டைரெக்டாக சிஓ சேர்ந்துருக்கும் இதுக்கு பேர் நான் பிரிஜட் மெட்டல் காரணம் தான் இது ஒரு டைப் ஒன்லி ஒன் டெர்மினல் சிஓ மட்டும் தான் இருக்குது இது மோனோ நியூக்ளியார் அதே இன்னொன்று பார்த்தோம் இல்லையா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது பை நியூக்ளியார் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சிஓவும் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா டைரெக்டாக மெட்டலோட தான் சேர்ந்துருக்கு அதனால் இதுக்கு பேரும் டெர்மினல் காரணம் தான் சொல்லணும் இங்கே ரெண்டு மெட்டல் இருக்குது முன்னோ கேஸில் ஒரே ஒரு மெட்டல் தான் இருந்தது இந்த எம்என் சிஓ டென் தான் இப்படி பிரித்து எழுதியிருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு எம்என் இருக்குது லெஃப்ட்டில் ஒரு சிஓ பார்ட் ஃபைவ் டைம்ஸும் அதே மாதிரி ரைட்டில் ஒரு சிஓ பார்ட் ஃபைவ் டைம்ஸும் சேர்ந்துருக்கும் அதான் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் செவன் நைன் ஆம்ஸ்ட்ராங் யூனிட் இருக்குது சரியா அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்கோம் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் ட்ரா பண்ணி பாருங்கள் டிசி டுவாய்ஸ் சிஓ ஃபைவ் டைம்ஸ் அண்ட் ஆர்இ டூ சிஓ டென் டைம்ஸ் இது டெக்னீசியம் இது ரீனியம் ஆர்இ அப்படின்னா ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது ரொம்ப ஈஸி தான் இதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் கிடையாது இப்போ பிரிட்ஜு கார்பனைல்ஸ் வந்துடுவோம் பிரிட்ஜு கார்பனைல்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிஓ ப்ரெசன்ட் இன் பிட்வீன் டூ மெட்டல் ரெண்டு மெட்டலுக்கு நடுவில் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி இப்படி இருக்கும் ரெண்டு மெட்டலுக்கு நடுவில் ஒரு சிஓ இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பிரிட்ஜு கார்பனைல்ஸ் சொல்லணும் இதில் டெர்மினலும் இருக்கும் அதுவும் புரிஞ்சுக்கணும் அண்டு ஒன் ஆர் மோர் மெட்டல் மெட்டல் பாண்ட்ஸ் இருக்கும் இது எக்ஸாம
இந்த ரெண்டு எஃபியும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கனெக்ட் ஆகலை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் டைரெக்டாக மெட்டலும் மெட்டலும் கனெக்ட் ஆகலை தீஸ் டூ மெட்டல்ஸ் ஆர் கனெக்டட் த்ரூ எ பிரிட்ஜு கார்பனைல் த்ரீ டைம்ஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது ஸோ த்ரீ டைம்ஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு பேர் டைரக்ட் மெட்டல் மெட்டல் பாண்டு கிடையாது இதுக்கு பேர் மெட்டல் மெட்டல் பாண்டு த்ரூ சிஓ அப்படின்னு சொல்லணும் அதேமாதிரி டெர்மினலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு சிஓ இருக்குது இங்கே மூணு இருக்குது அந்த சைடு மூணு இருக்குது மொத்தம் டோட்டலாக சிக்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இந்த பக்கம் நான் முன்னே நான் கவுண்டிங் சொன்னேன் இல்லையா இன்னும் சொன்னேன் பிரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இருக்குது டெர்மினலில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு முன்னே நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஸோ இது ஈஸி தான் Now let's move to another example. CO twice, CO eight times. In the CO under the metal, in the CO under the carbonyl, ligand. If we have two types, two isomers, two types, two isomers, one is a metal metal bond. So, in the direct metal metal bond, in the terminal, it is a CO. Eight CO is in the terminal, it is a direct metal bond. In the case, it is through bridge. CO is between two metals. So, what is the name of the bridge? பிரிட்ஜுடுன்னு சொல்லலாம் இது நான் பிரிட்ஜுடுன்னு சொல்லலாம் இது வந்து டை நியூக்ளியார் இல்லை பை நியூக்ளியார் இதுவும் பை நியூக்ளியார் தான் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அடுத்தது பாண்டிங் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் பாண்டிங் இன் மெட்டல் கார்பனைல்ஸ் த பாண்ட் பிட்வீன் மெட்டல் ஆட்டம் அண்ட் கார்பனைல் லிகாண்ட் ஆஸ் அ டூ காம்பனன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் இது இந்த சாப்டர்லேயே மெட்டல் கார்பனைல்ஸில் பாண்டிங் நேச்சர் எப்படி இருக்குன்னு கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் டூ மார்க்லேயும் வரலாம் த்ரீ மார்க்லேயும் வரலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆன்சரை மினிமைஸ் பண்ணி எழுதணும் நான் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுனா போதும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆன்சர் கொடுத்துட்றோம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு காம்பனண்ட் என்ன ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மெட்டலும் சிஓவும் பான் பண்ணுது மெட்டலும் சிஓவும் கார்பனைலும் பான் பண்ணும்போது யார் எலக்ட்ரானை வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னா லிகான்ஸ் தான் எலக்ட்ரானை வச்சுருக்கோம் அதனால தான் அதுக்கு பேர் லிகான் இட் ரெடி டு டொனேட் எ பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் வச்சுருக்கோம் இந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸை ரெடியாக வச்சுருக்கோம் யாருக்கு கொடுக்குறதுக்கு மெட்டல் கொடுக்குறதுக்கு மெட்டலில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வேக்கண்ட்டை டி ஆர்பிட்டால் இருக்கும் ஸோ இந்த வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டாலில் சிஓ வச்சிருக்கிற ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொடுக்குது இது வந்து டைரக்ட் ஓவர்லேப் இந்த மாதிரி ஓவர்லேப் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு பேர் இன்னும் சொல்லணும் டைரக்ட் ஓவர்லேப் இதெல்லாம் நம்ம கெமிக்கல் பாண்டிங்கில் லெவன்த்தில் படிச்சிருக்கோம் ஸோ இது டைரக்ட் ஓவர்லேப் இங்கே ஃபார்ம் ஆகிற அந்த பாண்டுக்கு பேர் சிக்மா பாண்ட் ஸோ த பாண்ட் பிட்வீன் மெட்டல் அண்ட் கார்மைல் இஸ் சிக்மா பாண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் டைரக்ட் ஓவர்லேப் அப்படின்னு சொல்லலாமா ஸோ சிஓலேருந்து மெட்டலுக்கு இப்போ எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுது இது வந்து சிக்மா பாண்டிங் மூமெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் ஆர் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி ஃப்ரம் CO2 metal or filled orbital of CO2 empty orbital of metal அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுதான் நான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த சிக்மா பாண்ட் ஃபார்மேஷன் இன்க்ரீசஸ் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அரவுண்ட் த மெட்டல் இன் ஆர்டர் டு காம்பன்சேட் த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி த ஃபில்டு டி ஆர்பிட்டால் ஆஃப் இன்ட்ராக்ட்ஸ் வித் எம்டி ஃபைவ் ஸ்டார் ஆர்பிட்டால் இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா முதல்ல முன்ன பாயிண்ட்டில் என்ன சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சிஓலேருந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் மெட்டலுக்கு மூவ் ஆகுது இது சிக்மா பாண்டுன்னு சொன்னேன் இதனால் என்னாச்சு மெட்டலை சுற்றி எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகமாகிடுச்சு அதை சுற்றி ஏற்கனவே எலக்ட்ரான்ஸ் நிறையா இருக்கும் இப்போ இன்னும் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகமாகிடுச்சு எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னாவே அது கொஞ்சம் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணணும் அதனால் என்ன செய்யுது எலக்ட்ரான் டென்சிட்டியை கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்காக ட்ரை பண்ணுது மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு யார்கிட்டையாவது அது எலக்ட்ரான் டென்சிட்டியை கொடுக்கணும் யார்கிட்ட கொடுக்க முடியும் பக்கத்தில் சிஓ தான் இருக்கிறாங்க அதனால் சிஓ கிட்ட திரும்ப ரிட்டர்ன் பண்ணுது அதை தான் இங்கே டி ஆர்பிட்டால் இன்ட்ராக்ட்ஸ் வித் அது எலக்ட்ரான் எங்கே வாங்கி வச்சுருக்குன்னா டீல தான் வாங்கி வச்சிருக்கு இப்போ வச்சிருக்கிற எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகமாகிடுச்சு அதிகமான உடனே திருப்பி யார்கிட்ட கொடுக்கலாம் ட்ரை பண்ணுது அப்போ சிஓவில் பார்த்தா எம்டி ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் அந்த எம்டி ஆர்பிட்டால்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபைவ் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நீங்கள் லெவன்த்தில் படிச்சிருப்பீங்க வாட் இஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸ்டார் சிக்மா சிக்மா ஸ்டார்னு படிச்சிருப்பீங்க இதுக்கு பேர் ஆன்டி பாண்டிங் ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு சொல்லணும் ஆன்டி பாண்டிங் எப்பவுமே காலியாக தான் இருக்கும் அந்த காலியாக இடத்துக்கு இந்த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி மூவ் ஆகுது இப்படி திரும்ப ரிட்டர்ன் போகிறதுனால இதுக்கு பேர் பேக் பாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லணும் எலக்ட்ரான் லிகான்லேருந்து மெட்டலுக்கு வந்துச்சுன்னா சிக்மா பாண்டு இப்போ மெட்டல்லேருந்து லிகாண்டுக்கு போகுது அதனால் இதுக்கு பேர் பேக் பாண்டிங்கன்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படி போகுது அப்படின்னா சைடு வேஸ் ஓவர்லேப் உங்களுக்கு தெரியும் சைடு வேஸ் ஓவர்லேப்னா இப்படி தான் இருக்கும் டைரக்ட்
அப்புறம் திரும்ப எலக்ட்ரான் பேர் திரும்ப ரிவர்ஸாக போகுது இல்லை எலக்ட்ரான் பேர் மூவ் ஃப்ரம் மெட்டல் டு லிகாண்ட் மெட்டல் டு லிகாண்ட் அப்படின்னா ஃபைவ் பாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லணும் திஸ் இஸ் த ரீசன் ஃபார் ஸ்ட்ராங் பாண்டிங் பிட்வீன் மெட்டல் அண்ட் சிஓ மெட்டலுக்கும் சிஓக்கு இருக்கிற பாண்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பாண்ட் அது ஸ்ட்ராங் பாண்டாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் இதுதான் இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான் அங்கே போகும் அங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான் இங்கே வரும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கார்பன் மோனாக்சைடில் இருக்கிற கார்பனில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் மெட்டலுக்கு போச்சு அப்படின்னா அது சிக்மா பாண்ட் திரும்ப ரிட்டர்ன் வரும்போது அது பேர் ஃபைவ் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ இது திரும்ப திரும்ப நடந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால தான் மெட்டலும் கார்பன் எல்லாம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது சிஓசிஏ ஸ்ட்ராங் லிகான் கொஸ்டின் அப்படி கூட கேட்கலாம் சிஓசி வெரி ஸ்ட்ராங் லிகான் ஒய் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீ இதையே ஆன்சராக எழுதலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு காம்பௌண்டும் செகண்ட் காம்பௌண்டும் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி மூவ்ஸ் ஃப்ரம் கார்பன் ஃப்ரம் கார்பன் ஃப்ரம் சிஓ அண்டு மெட்டல் டு சிஓ இதை மாற்றி மாற்றி நீங்கள் எழுதணும் இது இங்கேருந்து அங்கே போது இங்கேருந்து இங்கேருந்து ஒரு தானே நீங்கள் மறக்காமல் எழுத வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா சிஓவிலிருந்து மெட்டலுக்கு போகும்போது சிக்மா பாண்டன்னு மென்ஷன் பண்ணணும் கண்டிப்பாக அதே மெட்டல்லேருந்து கார்பனுக்கு சிஓவுக்கு வரும்போது ஃபைவ் பாண்ட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணணும் இது ரெண்டு அதனால தான் இதுக்கு பேர் ஃபைவ் ஃபார்வேர்டு பேக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேக் பாண்டுன்னு கொடுத்துருப்போம் ஃபார்வேர்டுன்னு கொடுத்துருப்போம் ரெண்டுமே நடக்குது இது கண்டினியூஸாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதுதான் இதனுடைய ரீசன் ஸ்டெபிலிட்டிக்கு ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதனுடைய கண்டினியூட்டி அடுத்த கிளாஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் எப்போ ஒட்ட ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் மெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் பை யூசிங் ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது ஸ்டெப் வைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது அப்புறம் ஓவரால் ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது அதை அடுத்த கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் புதுசாக யாராவது பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட்டர்ஸ் டு கிவ் மோர் வீடியோஸ் ஃபார் யூ பீப்புள் தேங்க்யூ